，国足十二强比赛战绩四胜三负，离铁战术引发争议，下课是否已成定局呢？目前十二强赛事如火如荼的进行着，国足如今拿到了三个积分，排名小组倒数第二，只比四战全败的越南队表现稍微好一点。国足唯一胜的那场比赛。如果不是吴磊在最后时刻和王申超连线绝杀拿下比赛，现在国足估计都无脸见人了。在十月十三日凌晨，第四轮展开较量，中国队将迎战沙特。沙特如今在小组中排名第一位，之前的三连胜我们是历历在目。在上一轮的比赛中，沙特一比零完虐日本队，这场比赛让沙特踢出了信心。状态正浓的沙特与节节败退的国足相比，国足可以说是凶多吉少。面对如此情况，李铁特意制定了一个方案，决定在上半场比赛中坚决实行防守策略，来挫一挫对方的锐气。可谁料现实与梦境相反，比赛刚刚一开场，沙特便给国足狠狠地上了一课。十五分钟的时候，沙特的球员萨米便抓住了国足出球失误的好机会，一脚世界波爆射直挂死角，帮助沙特实现了领先。短短的十八分钟之后，朱振杰又判断落点失误。萨米又强点破门，完成了梅开二度的好戏。二比零的战绩让沙特差点在上半场就锁定了胜局。短短的四十分钟也彻底宣告了中国队上半场的防守策略彻底失败。面对如此情况，李铁干脆更换战略，发起了进攻，将阿兰、洛国富、艾克森三大规划球员全部派上了场。三大规划球员同时在场是极为少见的，而李铁这个决定也收到了极佳的效果。阿兰和洛国富刚刚上场，便用配合赢得球迷的心。阿兰在中场带球推进，而洛国富一直在禁区的边缘寻找最合适的时机。在短短的三十秒内，洛国富便胸部一停，直接一脚撩射获得了一球。之后无锡也扳回了一球。这时的球迷们看到了希望，不过最终国足还是没能再次改写比分，以二比三输掉了比赛。这场比赛开始之前，我们就已经知道了双方的实力差距。也已经做好了输球的心理准备，但是在这样的情况下，打出这样的成绩，可以说球员是虽败犹荣。但是从这场比赛中，我们可以看出来，在规划球员和没有规划球员完全是两种表现。阿兰、洛国富、艾克森等球员表现的那么好，为什么李铁就是不用他们打首发呢？就是不让他们上场呢？虽说洛国富存在着体能的问题，不能够打全场，但是每场三十分钟的时间，为什么李铁就是不给呢？就拿对战越南的那场比赛来说，洛国富可是连面儿都没有露，只能在场下看着干着急。这一次出场三十秒便实现了进球，这不是妥妥的打了李铁的脸吗？而规划球员不上场，并非是李铁的错，实际来说是身不由己。足协主教练陈务元曾经说过：“中国足球就应该由本国的球员来踢。”早在去年的集训，就有媒体曾经得知。足协已经暗中下了命令，不允许场上出现四个以上的规划球员。为了保证纯血统的中国队，甚至还将规划球员限制在两人以内。所以李铁就想让规划球员上场也不能自己决定啊！堂堂国家。